हाँ जी बच्चों तो ये जो केस स्टडी हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से है और बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई की बुक आती है कॉम्पिटेंसी वहां से अरविंद ऑन से ड्राई फ्रूट स्टोर ठीक है जी टी सेल्स कैशू नट्स एट रुपीज सिक्स हंड्रेड पर के जी एंड पिस्टाचियो नट्स पिस्टाचियो मतलब पिस्ता ही होता है इंग्लिश में क्या बोला जाता है पिस्टाचियो नट्स एट रुपीज सेवन फिफ्टी पर के जी ठीक है जी तो एक कस्टमर आया ठीक है जी मनन भाटी आया आज फॉर ए मिक्सचर ऑफ कैशू नट्स एंड पिस्टैचियो नट्स घर पे पिस्टैचियो मत बोलना परेशान हो जाएंगे क्या बोल रहा है काका विथ फॉलोइंग कंडीशन क्या घर पे पिस्ता ही बोलना बहुत द आइटम शुड टूगेदर वे फाइव हंड्रेड तो जो कैशू नट्स और पिस्टैचियो नट्स लिए हैं उनका टोटल वेट कितना होना चाहिए फाइव हंड्रेड ग्राम और टोटल कॉस्टिंग भी कितनी होनी चाहिए रुपीज थ्री सिक्सटी अरविंद पैक्स एक्स के जी ऑफ कैशू नट्स एंड वाई के जी ऑफ पिस्टैचियो नट्स फॉर द कस्टमर तो पहली पहली इक्वेशन क्या बनेगी एक्स के जी कैशू नट्स और वाई के जी पहली इक्वेशन क्या बनी बच्चों एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड ग्राम फाइव हंड्रेड ग्राम क्योंकि इक्वेशन तो के जी में बनानी थी क्योंकि एक्स के जी है वाई के जी है तो ग्राम के के जी पता कैसे बनाते हैं बताओ फाइव हंड्रेड बाय थाउजेंड करते ही ये केजी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि एक किलो में ना बच्चों हजार ग्राम होते हैं तो ग्राम से दोबारा केजी पे जाना है तो थाउजेंड से आपको डिवाइड करना पड़ेगा व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन द फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन बाय टू ओके अग्री विद दिस दिस द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ वेट नाउ आई विल फाइंड द लीनियर इक्वेशन इन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्यारे बच्चों प्लीज टेल मी वट इज द कॉस्ट ऑफ कैशूनट्स वट इज द कॉस्ट ऑफ कैशूनट सिक्स हंड्रेड पर के जी एंड वट इज द वेट ऑफ कैशूनट्स एक्स के जी इन दिस क्वेश्चन द वेट ऑफ द कैशूनट्स इज एक्स के जी एंड कॉस्ट ऑफ द कैशूनट्स इज सिक्स हंड्रेड रुपीज पर के जी देन वट वट विल द टोटल कॉस्ट इन परचेज इन कैशूनट्स Six hundred x, and what is the total cost in purchasing pistachio nuts? Can you tell me? Seven fifty y, and it should be equal to what? Three sixty. So, pyare bachcho, ye do equation ban gaye. Is case study ka pehla part hi hai. इनको फ्रेम करो इक्वेशंस को बन गई अब सॉल्व करते हैं तो टेंथ क्लास में तो सॉल्व करना सीख ही लेते हैं हम नाइन्थ क्लास में हल्का फुल्का हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर में भी सॉल्व करना आया इक्वेशंस को तो यहां पे मैंने सिखा रखा है एक्स के साथ क्या है बच्चों वन यहां पे एक्स के साथ क्या है सिक्स तो या तो मैं एक्स के कॉप्शन सेम बना दूंगा दोनों इक्वेशन में या फिर वाई के मेरी मर्जी है तो मैं एक्स के बना रहा हूं तो मैं पहली इक्वेशन को 600 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मैंने अगर पहली इक्वेशन को 600 से मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी 600x हंड्रेड एक्स प्लस सिक्स हंड्रेड वाई वन बाय टू को भी 600 से मल्टीप्लाई करो तो 300 मिल जाए तो इक्वेशन नंबर थ्री दे दो इसका नया नाम दे दो क्योंकि आपने सिक्स से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट को चेंज कर दिया उसको ठीक है अब बस उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दिया एट द एंड ऑफ द डे इक्वेशन तो वही है रेशियोस की टर्म में तो अब आपने देखा दोनों इक्वेशन में एक्स का कॉन्स्टेंट सेम हो चुका है यहां पे भी 600 है यहां पे भी तो जब आप सब करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ जब आप टू माइनस थ्री करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों हाँ एक्स सिक्स हंड्रेड एक्स माइनस सिक्स हंड्रेड ये कट हो जाएगा ये माइनस होके क्या हो जाएगा वन हो जाएगा इक्वल टू सिक्सटी हो जाएगा प्यारे बच्चों तो y की वैल्यू सिक्सटी अपॉन वन फिफ्टी टू बाय फाइव के जी क्या आया बच्चों टू बाय वाई क्या था याद करो पिस्टैचियो नट्स से या कैशू नट्स से 
यस तो इसमें हमारा पिस्टेचियो नट्स क्या आया टू बाय फाइव के जी तो थर्ड पार्ट का आंसर आ चुका है टू बाय फाइव के जी और अगर के जी को ग्राम में पूछा हो ना आंसर को इन टू में थाउजेंड कर सकते हैं हम तो ये आ जाएगा इन टू में थाउजेंड करने पे दो सौ पे कट के फोर हंड्रेड ग्राम आ जाए क्या आ जाएगा बच्चों टू बाय फाइव इंटू थाउजेंड करने पे फोर हंड्रेड ग्राम तो थर्ड पार्ट का आंसर लिख लीजिए फोर हंड्रेड ग्राम फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था इक्वेशन बनाना सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है कैश्यू नट की वैल्यू निकालना तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं फर्स्ट ये फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी उसमें x प्लस वाई हाफ के जी था याद आया x प्लस वाई क्या था हाफ के जी वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है टू बाय फाइव एक्स की वैल्यू हाफ माइनस टू बाय फाइव तो वन बाय टेन आ जाएगा अगर आप एल्सियम भी लेके करते हो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेन एल्सियम आया फाइव माइनस फोर वन बाय टेन तो कैश्यू नट्स का वेट कितना है केजी में वन बाय टेन और अगर ग्राम में पूछा होता तो वन बाय टेन इंटू थाउजेंड तो वैसे भी आप सोच सकते थे कि सर 500 ग्राम है मैम रिकॉर्डिंग चल रही थी 500 ग्राम है और उसमें 400 ग्राम क्या है बच्चों पिस्टेचियो नट्स हैं तो रिमेनिंग 100 ग्राम क्या होंगे बच्चों कैशो नट्स होंगे केजी में भी आंसर निकाल के दिए मैंने आपको ग्राम में भी आंसर निकाल के दिए अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं ये तो आप कर ही दोगे लास्ट पार्ट What should be the answer of last part? ये तो कोई भी कर देगा आप बिना मतलब सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के ही कर दोगे अंदर की कोई कैलकुलेशन नहीं है बाहर की कैलकुलेशन है बेटा काजू का क्या रेट है कैश्यू नट्स का 600 पर के जी और आपके पिस्टैचियो नट्स का क्या रेट है बच्चों और केशव की मम्मी ने उसे ये सामान लेने भेजा घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे घर पे कोई फंक्शन था जा बेटा फोर के जी कैश्यू नट्स ले आ और सिक्स के जी क्या लिया बेटा तो केशव की कैलकुलेशन अच्छी है तो उसने जल्दी जल्दी माइंड में निकाल लिया हाँ जी पुराना जी क्या होगा आंसर तो बेटा देखो सिक्स हंड्रेड इंटू भाई काजू कितने लाया फोर के जी तो सिक्स हंड्रेड इंटू फोर प्लस और पिस्टैचियो नट्स कितने लाए भाई छ किलो और पिस्टैचियो नट्स की कॉस्ट कितनी है सेवन आंसर इस तो इस भाई को दुकानदार को सिक्सटी नाइन हंड्रेड देने पड़ेंगे तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या है सिक्सटी नाइन हंड्रेड 